Oke, jawaban dan pembahasan bahasa Indonesia kelas 10 yang A terserangga. Asesmen diagnostik mengungkap fakta terserangga. Soal nomor 1 jawabannya adalah objek A. A ya, objek adalah sesuatu yang dijadikan sasaran untuk diperhatikan atau diteliti. Soal nomor 2 jawabannya di deskripsi manfaat adalah bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Untuk yang B, eh, nomor tiga jawabannya B fakta adalah sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi nomor empat jawabannya A pembahasan kali pada definisi ditandai dengan perempuan penghubung seperti adalah dan merupakan soal nomor lima jawabannya B kalimat simplex adalah kalimat yang hanya terdiri atas kalimat ini aktivitas satu yaitu menyemak laporan hasil observasi dan cermat nah, jawabannya adalah uh, A adalah jawaban prediksi setiap persatu Kita didik depan berbeda-beda, kalian buat sendiri ya jawabannya ya. Soal nomor 2, nah ini ada beberapa kotak ya. Kolom informasi benar atau salah. Belalang sembah memiliki nama lain walang kekek, itu benar. Belang, belalang sembah hidup di iklim tropis dan subtropis, benar. Belalang sembah memiliki dua pasang antena di bagian kepala, salah. Belalang sembah memiliki tipe arah mulut berbentuk vertikal, benar. Belalang sembah memiliki panjang otoraks berukuran 28 mm. <tuh> Belalang sembah jantan dapat terbang dengan sayapnya, itu benar. Belalang sembah memiliki tiga sayap, tiga pasang sayap yang terdiri atas sayap depan, tengah, dan belakang. Kemudian sayap dengan... De- Sayap depan belalang sembah berukuran 54 mm, sedangkan sayap belakang berukuran 4 mm. Belalang sembah termasuk golongan pada tropoligofagus. Pada tropoligofagus, pada tropoligofagus memakan satu jenis mangsa. Kemudian untuk yang uh, soal nomor tiga, informasinya belalang sembah memiliki nama lain walang keket. Kemudian uh, informasi didapatkan setelah menyimak hasil perbandingan. Oke, ini kalian bisa lihat ya jawabannya ya. Ada prediksi kebenaran informasi sebelum menyimak. Ada kolom informasi yang didapatkan setelah menyimak. Ada hasil perbandingan juga. dua soal nomor tiga informasi informasi penting dalam laporan hasil observasi tersebut sebagai berikut tomcat merupakan kumbang berukuran kecil yang bentuknya mirip pesawat tempur tomcat atau semut semai dikenal dengan nama Tyderus littoralis tomcat dapat menyebabkan iritasi apabila bersentuhan langsung dengan kulit darah tomcat memiliki kandungan racun kulit yang dimakan pada rin Aktivitas tiga, jawabannya fakta dalam laporan hasil observasi belalang sembah. Dalam berikut, belalang sembah mantis spesies adalah serangga yang termasuk dalam kategori ordo mantodea. Yang B, belalang sembah memiliki nama lokal seperti congcorang. Yang C, belalang sembah banyak ditemukan di kawasan tropis seperti Indonesia. Yang D, belalang sembah memiliki bentuk ramping. Kemudian ada, ada fakta dalam tomcat si kecil yang beracun yang uh, tomcat atau semut semai dikenal dengan nama latin Pydorus littoralis. B kumbang berukuran kecil ini dapat menyebabkan
menyebabkan iritasi apabila bersentuhan langsung dengan kulit. C darah tomcat memiliki kandungan racun kuat yang dinamakan pederin. D tomcat merupakan serangga berukuran antara 7 sampai 8 mm. E kepala tomcat berwarna hitam metalik. F tubuh tomcat berwarna orang orangnya belalang belalang hitam. Tomcat memiliki sayap yang objek yang masuk ke selat. Apa yang disebut sayap tersebut adalah tomcat. Oke, itu contoh jawaban nomor 3 dan keempat kalian bisa lihat sendiri. Assessment 1. Coba pada informasi penting melakukan hasil observasi adalah sebagai berikut. A. Kumbang tanduk merupakan kumbang terbesar di dunia yang tersebar luas di Asia Tenggara. B. Kumbang tanduk disebut noktur, nokturnal karena aktif pada malam hari. C. Bagian kepala kumbang tanduk terdapat mata, antena mulut, dan satu tanduk atau cuala kecil. D. Kumbang jantan memiliki tanduk lebih panjang daripada kumbang betina. Soal nomor tiga, fakta dalam laporan hasil observasi tersebut sebagai berikut. A. Kumbang tanduk merupakan kumbang yang tersebar di luas di Asia Tenggara. B. Kumbang tanduk aktif pada malam hari atau sering disebut nokturnal. C. Pada bagian kepala kumbang tanduk, tanduk terdapat mengetahui dan mulut. D. Pada bagian kepala Terdapat satu tanduk atau ringkasan laporan hasil observasi kumbang tanduk sebagai berikut. Kumbang tanduk merupakan kumbang yang tersebar luas di Asia Tenggara. Sebagai hewan nokturnal, kumbang tanduk memiliki mata, antena, dan, dan mulut. Kumbang tanduk memiliki panjang 35-50 mm, lebar 20-33 mm, dan satu tanduk yang menonjol pada bagian kepala, pada bagian tengah, atau dada kumbang tanduk tersebut. Terdapat enam kaki dan besar. Bisnis itu diekspor ke Jepang. Melihat daya tarik masyarakat Jepang terhadap hewan tersebut. Yang bagian B mengidentifikasi struktur dan kebahasan teks laporan hasil observasi. Kreativitas 5 ya. Di sini ada struktur teks laporan hasil observasi. Ada penyataan umum. Yaitu pada paragraf 1. Alasannya paragraf ini merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks yaitu kumbang koksi. Yang kemudian paragraf kedua, lanjut paragraf ketiga disebut dengan deskripsi bagian. Alasannya paragraf ini merupakan bagian yang berisi hidup pokok dari setiap paragraf. Kemudian paragraf keempat disebut dengan deskripsi manfaat. Paragraf ini menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan yaitu manfaat kumbang koksi. Yang paragraf terakhir disebut dengan penutup atau simpulan jika ada alasannya paragraf ini berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis enam satu jawaban ciri kebahasan yang ditemukan dalam teks tersebut adalah nominal frasa nominal dan verbal yang ditemukan pada sebagai berikut nominal itu tubuh frasa nomina tubuh bulat Kemudian nomina itu sayap, rasa nomina sayap belakang. Kumbang, kumbang betina, serangga, serangga kecil, kawan, kawan petani, kumbang, kumbang koksi. Ada perba atau apa yang terjadi, membalikkan menyewa, memilih, menyewa, membantu, menyewa, merusak, kata-kata ilmiah dan istilah dalam laporan hasil observasi tersebut ya, 
Kalau mikroskopis, mikroskopis apa habitatnya sama ekosistem. Kalau pada definisi kumbang koksi adalah salah satu jenis serangga dari ordo Coleoptera. Kalau pada deskripsi kumbang koksi memiliki penampilan unik. Kumbang koksi memiliki bentuk tubuh bulat, panjang tubuhnya antara 8 sampai 10 mm. Soal nomor tiga, jawabannya Urdu adalah klasifikasi dalam biologi yang lebih rendah daripada kelas dan lebih tinggi daripada famili. Yang B, mikroskopis, sifat ukuran yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang sehingga diperlukan mikroskop untuk melihatnya dengan jelas. C, metamorfosis merupakan bentuk atau susunan peralihan bentuk. D, larva, fase atau bentuk juvenil sebelum bermetamorfosis menjadi hewan dewasa yang sumber Makanan dan organ tubuhnya berbeda dari hewan dewasa. E. Habitatnya, tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami. F. Hewan hama, hewan yang mengganggu produksi petani. Ekosistem, keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya dalam yang Kata-kata ilmiah dan istilah dalam teks laporan hasil observasi sebagai berikut koloni atau kawanan binatang yang tinggal di satu daerah hidup sangat berdekatan dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Nutrisi itu proses pemasukan dan pengolahan pengel- zat makanan oleh tubuh. C serbuk sari mikroskopik atau satu gametofit jantan tumbuhan berbisa yang terdapat dalam kepala sari. Nektar cairan manis yang terdapat pada bunga yang biasa diserap oleh lebah. Protein, kelompok senyawa organik bernitrogen, bernitrogen yang kubit dengan bobot molekul tinggi yang sangat penting bagi kehidupan. Karbohidrat, senyawa organik karbon, hidrogen, dan oksigen terdiri atas satu atau lebih molekul gula. Pada aktivitas delapan, berikut uh, adalah contoh jawabannya, uh, yaitu... Uh, ya. Objek yang diobservasi adalah kepik pembajak. Soal nomor dua jawabannya informasi umum tentang serangga kepik pembajak. D deskripsi tubuh serangga kepik pembajak. Manfaat kepik serangga kepik pembajak. Kemudian nomor tiga uh, adalah ini adalah laporan hasil observasi serangga kepik pembajak. Kepik merupakan salah satu spesies serangga yang mudah dijumpai di sekitar lingkungan tempat tinggal. Kepik pembajak merupakan salah satu serangga yang paling umum ditemui ketika sudah memasuki musim kemarau. Kepik adalah serangga anggota subordo heteroptera dari ordo hemiptera. Serangga kepik pembajak memiliki, memiliki rupa warna-warni. Serangga ini memiliki ukuran tubuh yang sangat mengil. Serangga ini memiliki dua pasang sayap di bagian mulut berbentuk tajam dan panjang seperti jarum yang memajang di bagian bawah kepala. Kepik memiliki mata kepik pembajak mem, kepik pembajak membantu manusia dalam menjaga tanaman agar bisa terhindar dari hama pembantu. Serangga ini memiliki berbagai jenis telur. Dari hama pengganggu yang menempel di tanaman saat itu, serangga ini berperan sebagai predator bagi serangga berbahaya lainnya. Pada asesmen 3, ada jawaban nomor 1, kalimat simplex dalam laporan hasil observasi tersebut sebagai berikut. A. Kumbang tentara merupakan kumbang yang memiliki habitat di dalam pohon kayu. B. Kumbang tentara berukuran panjang 13 mm. C. Keberadaan kumbang tentara menguntungkan manusia. D. Kumbang tentara menjadi predator hama yang merupakan tanaman. Soal nomor dua, jawabannya kalimat kompleks dalam laporan hasil observasi tersebut sebagai berikut. Kumbang, yang A, kumbang tentara merupakan serangga yang memangsa telur dan lapar. Kumbang, kupu-kupu dan gengat. 
Beko mbak ini mencari makan di bawah kulit kayu atau di tanah Ceka pala dan abno dan kumbang tentara berwarna oranye merah atau kuning Dek kumbang tentara memiliki sayap belakang yang lembut dan berwarna hitam Oleh karena itu kumbang tentara mampu menjaga tanaman dan bunga di halaman Soalan bertiga contoh jawabannya objek serangan yang ingin diamati adalah pelalap tentara hitam Soalan empat Contoh jawaban adalah tentara hitam memiliki tentara hitam memiliki siklus hidup keseluruhan dari telur hingga dewasa sehingga 45 hari. Seekor lalat tentara hitam betina dapat bertelur antara 206 telur sekaligus. Telur tersebut disimpan di celah-celah atau permukaan materi yang mengusuk telur tersebut akan dapat dalam waktu sehingga empat hari. Kan laporan hasil observasi dengan intonasi yang baik. Contoh jawabannya ini ya. Pembajak adalah salah, salah satu serangga yang pada umum ditemui ketika sudah memasuki musim kemarau. Kepik merupakan serangga anggota suku Ordo Heteroptera dan Ordo Heteroptera. Ciri-ciri kepik pembajak sebagai berikut, kepik pembajak memiliki ukuran tubuh yang sangat mungil, serangga ini memiliki dua pasang sayap, juga memiliki perbeda tajam dan panjang, seperti jarum yang memanjang di dalam tubuh. Kepik memiliki mata memanjang bukan untuk agak manfaat kepik pembajak sebagai berikut, kepik pembajak membantu manusia dalam menjaga tanaman agar terhindar dari hama pengganggu. Serangga ini mengonsumsi berbagai jenis telur dari hama pengganggu yang menempel di tanaman serangga ini juga berperan sebagai predator bagi serangga berbahaya lainnya. Baik ini untuk asesmen empat jawabannya menurut kamus besar bahasa Indonesia infografik adalah informasi yang disampaikan dalam infografik. Infografik adalah kumpul visualisasi grafik dan sedikit teks. Jadi infografik adalah sebuah sarana untuk menyampaikan data dan sedikit dengan berbagai macam objek visual. Fungsi utama infografik adalah membuat audiens tertarik dengan informasi yang akan dikeluarkan. Ah, seharusnya kutip 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 dapat ditemukan di seluruh dunia kecuali daerah kutip. Soal nomor lima jawabannya deh. Karaga kedua menjelaskan tentang manfaat sutra pada jatuh mana apa. Karaga kedua merupakan struktur apa yang disebut seperti bagian deskripsi manfaat. Soal nomor enam jawabannya B. Soal nomor tujuh jawabannya A. Soal nomor delapan jawabannya D. Soal nomor sembilan jawabannya A. Soal nomor sepuluh C deskripsi bagian merupakan bagian yang bersudut pokok dan setiap agama. Soal nomor sebelas jawabannya A. Fakta adalah sesuatu yang benar ada atau terjadi. Soal nomor dua dua belas jawaban E. Soal nomor tiga belas jawaban E. Kalimat pada bagian jawaban A, B, C dan D merupakan kalimat simplex. Soal nomor empat belas jawaban D. Soal nomor lima belas jawaban C. E. Soal nomor tujuh belas jawaban A C. Soal nomor lapan belas jawaban B. Soal nomor sembilan belas jawaban A. Soal nomor dua puluh jawaban D. Dikerjakan soal-soal tersebut soal nomor satu yang esai. Informasi penting dalam laporan hasil observasi tersebut sebagai berikut A. Kunang-kunang serangga kecil yang mampu mengeluarkan cahaya dalam gelap. B kunang-kunang termasuk hewan terancam punah karena sudah jarang ditemui C kerusakan habitat kekurangan pestisida dan cahaya buatan menjadi ancaman yang serius. Soal nomor dua jawabannya fakta dalam laporan hasil observasi tersebut sebagai berikut A kunang-kunang merupakan serangga kecil yang mengeluarkan cahaya dalam gelap. B kunang-kunang jarang ditemui karena habitatnya rusak. C kunang-kunang termasuk dalam golongan limpidae. Limpidae. D lebih dari dua spesies kunang-kunang dapat ditemui. E kunang-kunang memancarkan sinar yang sinar untuk saling mengenali dan menarik lawan jenis. F kunang-kunang merupakan menggunakan cahaya untuk membuat mangsa. G cahaya kunang-kunang digunakan sebagai tanda peringatan bahwa mereka sedang berada dalam ancaman bahaya. Soal tiga struktur teks laporan hasil observasi sebagai berikut ya peringatan umum paragraf satu deskripsi bagian paragraf dua deskripsi manfaat paragraf ketiga dan penutup paragraf terakhir soal nomor empat kata lebih atau hadiah atau istilah beserta maknanya dalam laporan hasil observasi sebagai berikut yang habitat itu tempat hidup alami organisme tertentu 
pestisida zat racun untuk membunuh hama atau klasifikasi dalam biologi yang lebih rendah dari pada kelas dan lebih tinggi daripada family spesies jenis atau satuan dasar klasifikasi biologi tropis berikrim panas larva fase atau bentuk sebelum bermetra bermetamorfosis menjadi hewan dewasa yang sumber makanannya dalam waktu Oke, ini ya, aku kalian lihat di sini. Soal nomor lima, kalimat simplex. Dan kalimat kompleks. Iya. 